ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സൈഫർ സ്പൈയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ലാത്ത ചില സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയ പ്ലേസുകളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസിഡൻറ്റ് പോലും നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക്കായി ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാലും പലപ്പോഴും മറ്റു ചില വ്യത്യാസങ്ങളും സൃഷ്ടികളും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ചില സൃഷ്ടികൾ നമുക്ക് കാണാം മ്യാൻമറിലെ സ്വർണക്കല്ല് വാ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ അമേസിംഗ് ആയ പ്ലേസ് അത് ഈ സ്ഥലമാണ് എന്തെന്നാൽ ഈ പ്ലേസിൽ ഇരിക്കുന്ന പാറ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാകും മലയുടെ ചെരുവിൽ ആ പാറക്കല്ല് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള സപ്പോർട്ടും പൊടിപടലങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ സൂപ്പറായി ഇരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ പാറക്കല്ല് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ പാറയിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ചെരിഞ്ഞ് സ്റ്റൈലായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ കല്ല് കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും ഈ സ്ഥലത്ത് ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ളത് ഇല്ല എന്ന് നമു നമ്മൾ വിചാരിക്കും അകലെ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ കല്ല് കാണുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി അടിയിലിരിക്കുന്ന കല്ലിന് അറ്റാച്ച് ആയിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നും എന്നാൽ കുറച്ച് ക്ലോസായി നോക്കുമ്പോൾ കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത് സാധിക്കുന്നത് തൊട്ടു തൊട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ കല്ല് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ടൺ ആണ് ഇത്രയും വെയിറ്റുള്ള കല്ല് ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള സപ്പോർട്ടും ഇല്ലാതെ ഈ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണിത് ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള കല്ല് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല ഈ കല്ലിന് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ലോ ലോക്കൽ സ്പീപ്പിൾ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല അവിടെയുള്ള ബുദ്ധൻ്റെ തലമുടി കൊണ്ട് ഈ പാറക്കല്ല് പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്താണ് ഇവൻ ഇങ്ങനെ കോമഡി പറയുന്നത് എന്ന് എന്നാൽ ഇത് കോമഡിയായി എടുക്കരുത് ഇത് അവരുടെ വിശ്വാസമാണ് ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ തലയിടരുത് ഒരിക്കലും എന്നിരുന്നാലും ഈ പാറക്കല്ല് എത്ര ആണുങ്ങൾ ചേർന്ന് തള്ളി നോക്കിയാലും ആ പാറക്കല്ല് താഴേക്ക് വീഴാതെ നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ ആ പാറക്കല്ലിൽ ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് തള്ളുകയാണെങ്കിൽ ആ പാറക്കല്ല് താഴേക്ക് വീഴുമെന്നാണ് അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു പെണ്ണിനെയും കടത്തി വിടാറില്ല കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തോ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതും അവരുടെ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഇതിലും നമ്മൾ തലയിടരുത് എന്നിരുന്നാലും വേൾഡിലുള്ള മിസ്റ്റീരിയറായ സയൻറ്റിഫിക്കായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്ലേസിൽ ഇതും ഒരു മുഖ്യമായ പ്ലേസ് തന്നെയാണ് ഹൂവർ ഡാം നൊബേഡിയ ഈ വേൾഡിലുള്ള അമേസിംഗ് ആയ വലിയ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡാമാണിത് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് അടിയാണ് ഈ ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ ചെന്ന് നിന്നാലേ വളരെയധികം സൂപ്പറായിരിക്കും ഈ ലോകം അവസാനിച്ചാലും ഈ ലോകത്തെ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇവിടെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ നാമാവിശേഷമായാലും ഈ ഹൂവർ ഡാം തകരാതെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ ലോകം അവസാനിച്ച് പുതിയ ജനറേഷൻ ജനിച്ചാലും അതായത് വേറെ തലമുറ ഉണ്ടായാലും ആ തലമുറ ഈ ഡാം എപ്പോഴാണ് കെട്ടിയത് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റിൽ ഡാറ്റ സേതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു അമേസിംഗ് ഡാം തന്നെയാണ് ഈ ഡാമിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന ഒരു സംഭവമുള്ളത് മുകളിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ഡാമിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും വെള്ളം താഴേക്ക് വീഴാതെ ഓപ്പോസിറ്റായി മുകളിലേക്ക് പോകും അതായത് ഈ സ്ഥലത്ത് ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പല പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യം എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളൊരു വീട് നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പാകെ അവിടെ ശക്തിയായി കാറ്റടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ചുവരിനെ തകർത്ത് കാറ്റിനപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായ രണ്ട് വഴി പോകും ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് പിന്നെ ചുമരിൻ്റെ മുകളിലോട്ടും പോകും ഈ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന കാറ്റാണ് വെള്ളത്തെ താങ്ങി നിർത്തി മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ തിയറിയാണ് ഈ ഡാമിൽ വർക്കാവുന്നത് ഈ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് വെള്ളം മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് വളരെ മിസ്റ്റീരിയറായ ഒരു ഡാമാണ് ഈ ഹുവർ ഡാം ഡെവിൾസ് ടവർ അമേരിക്കയിലുള്ള ഡെവിൾസ് ടവർ അഥവാ ഈ മല ഒരു ഭയങ്കര അമേസിംഗ് തന്നെയാണ് പൊതുവെ ഒരു മല കുന്ന് എന്നിവയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറാൻ തന്നെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടാകും മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് സീരിയസ് ആവുകയുള്ളൂ അതായത് മല കയറാൻ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് ഒരു പാതയുണ്ടെങ്കിൽ ഈസിയായി കയറാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും ഈ മല നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ് ചെങ്കുത്തായി അതും സ്ട്രൈറ്റായി കല്ല് അടുത്തടുത്ത് മേലെ അടക്കി വെച്ച പോലെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയി
ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയുകയും ചെയ്യാം ഈ കാഴ്ച നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഈ ചെങ്കുത്തായ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഒരു സ്ലിപ്പായാൽ മതി നമ്മളുടെ ജീവൻ നഷ്ടമാകാൻ ഈ ലോകത്ത് വളരെയധികം അമേസിങ്ങും ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ലാത്ത പ്ലേസും പോലെ തോന്നിക്കുന്ന പ്ലേസ് ആണ് ഇത് നമ്പർ വൺ മാഗ്നറ്റിക് ഹിൽ ഇതുപോലെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഹിൽ ഒന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധയിടത്തിലുണ്ട് അതായത് ഇതുപോലെയുള്ള മലകളിൽ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ മല കയറുന്നതിന് നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിമ്പിളായി നിങ്ങൾ പോകുന്ന ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡ് കൊണ്ടുപോയാൽ മതിയാകും ഒരു സ്ട്രെയിൻ എടുക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡിൽ കയറി നിന്നാൽ മാത്രം മതി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ ആ സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡ് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അധികമായി സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതാണ് ഈ മലയുടെ മഹിമ എന്തെന്നാൽ ഈ മലയുടെ മുകളിൽ വലിയ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് ഈ മാഗ്നറ്റാണ് നമ്മളെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് മാഗ്നറ്റിക് ഹിൽ എന്ന് പേര് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും ഞാൻ കോമഡിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ശരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് അവിടെ പോയി വന്നവർ പറയുന്നത് കൂടാതെ വീഡിയോയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് തെളിവിനായി ശരിക്കും ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ പേന എങ്ങനെയാണ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് സൂപ്പറാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വ്യൂ ആംഗിൾ മാത്രമാണ് പിന്നെ ആ ക്യാമറ കുറച്ച് പിറകിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വൈഡ് ലെൻസ് വ്യൂ ചെയ്താൽ മനസ്സിലാകും ഈ സ്ഥലം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഫ്രോഡ് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇത്തരം ഫ്രോഡ് പരിപാടിയും ചെയ്യരുത് ഈ തരികയുടെ പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഹീലിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് പൊതുവെ നമ്മളുടെ കണ്ണിന് മാക്സിമം കാണുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എക്സാക്റ്റായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമറയിൽ നമ്മൾ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്യും ഈ സെറ്റ് ചെയ്ത ഫ്രെയിമിൽ എത്ര ഭാഗമാണ് കവർ ആയിട്ടുള്ളത് അത്ര ഭാഗമേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കാണുന്നത് പോലെ പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പിന്നോട്ട് ചെന്ന് നോക്കിയാൽ ആ ഈ പ്ലേസ് റിയൽ ആയിട്ടല്ല ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിന് ചുറ്റു നിൽക്കുന്ന മലകൾ ബിൽഡിങ് എന്നിവ ചെരിഞ്ഞു ചെരിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷേ റിയലായി കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രദേശം പരന്ന പ്രദേശമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ മാഗ്നറ്റിക് ഹില്ലും ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് അതായത് ഓരോരോ മാഗ്നറ്റിക് ഹില്ലിനും ഓരോരോ പവർ ഉണ്ട് ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ട വിഷയമാണ് എന്നുള്ളത് എക്സാമ്പിളായി പറയുകയാണെങ്കിൽ അർമേനിയയിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഹില്ലിൽ കാർ ന്യൂട്രലിലാക്കിയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാർ മുകളിലേക്ക് പോകും എന്നാൽ കൊറിയയിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഹില്ലിൽ കാർ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു പെപ്സി ബോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പന്ത് എന്നിവ വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോകും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്ലേസിലെല്ലാം ആൻറ്റിഗ്രാവിറ്റി അല്ല നമ്മളുടെ ഇല്യൂഷൻ വെച്ച് കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് ആൻറ്റിഗ്രാവിറ്റി പോലെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇതാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഹില്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോയ്ക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലേക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാക്കൂ താങ്ക്സ് ഫോർ വാ